Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, even on the Hindu analysis, I will discuss important articles and editorial and discuss. So, now we have to do the same thing. Hindu analysis, I will discuss important articles and editorial and discuss. Now, we have to do the same thing. So, first important article and editorial. So, we have to do the Shanghai Cooperation Meeting. We have to do the meeting and we have to do the meeting. We have to do the chairperson. So, that's why we have to discuss the discussion. So, what do we say? SEO members must pull their resources and expertise on disaster resilience. So, what do we say? ये ना दूर स्वाभाविक का विपत्ति का आधा का अलग एंड मार्बल का पंद्रह शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना ये नो सदस्य राष्ट्र का लेदर ला और अत्रा एरुवंत है रिसोर्सेस सिर्फ बोल दंदरे ये ने नो संपन्न मूल का लेदर ला संपन्न मूल का लेर बोल और अत्रा एरुवंत एक्सपर्टीज़ ना कोडी करना मार्डे तो ड्री शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बंदी दवा का पाया वा क्रिएट आया था ना ये रेड साउंड तो वंदर ली दो क्रिएट आ गए थे तो ड्री ये रेड साउंड तो ये रेड रेलेन मार्ट तरफ पंद्रह इधर के सन्नत दरना साइन मार्ट रहे ये रेड साउंड तो ये रेड रेलेन आप दरे ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सोवियत यूनियन कोलैप्स आगते अदाद मेले ना आगता पंद्रह सन्ना सन्ना राष्ट्र कड़ा ये ना आगे ना आगता पंद्रह विंग गड़ने आगते सो ड्री तो फर्स्ट टाइम आगता पंद्रह हत्तमत नोरा तोमबत तार अली शंघाई फाइव अंतर स्टार्ट आगते सो नोट्री शंघाई फाइव वन देना पंद्रह तो बॉर्डर अग्रीमेंट आगे चाइना जो तक ये न बाउंड्री ना होने को नहीं दबाए तो वह गड़िया ना होने को नहीं दबाला ये गड़ी विचार वाके ना पंद्रह वन वापन वन ना मार्क कोला के अवरु मार्क होता रहे अदर ऐसे रहे ना पंद्रह शंघाई फाइव या वही तो देश कला मध्य ना पंद्रह चाइना रशिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान मते ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान बंद जाएं ना कदरी इंदर नोट रे आवाज़ ये ना कदरी इंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आगे फॉर्म आ गए मुंचे इधर इधर ना पंद्रह केवल बॉर्डर अग्रीमेंट ही कोशिश कर मार्ग बनता वन दो ओपन दागी तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन आगे तो चाइना सुत्तमुत्तल ना राज्य कल नहीं दिया शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आगे मार पड़ो आगते सो डर इल्ली दिया ला इधो उज्बेकिस्तान आदो चाइना जो ते के ना पंद्रे यावदे नेरा बाउंड्री नंच पड़ा ला हाँ का ये दो हत्तमत नोरा एरेट साउंड द वंद्रल जाइन आगते अब आगे शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आगते इतात में लोटरी भारत नो कोड़ा ज्वाइन आगते पाकिस्तान नो कोड़ा ज्वाइन आगते सो भारत और पाकिस्तान एवं ज्वाइन आगते पंद्रे एरेट साउंड द हद्दों ट्रल ज्वाइन आगते इतात में लेटेस्ट एक लोटरी एरेट साउंड दीपत उन्नर लेना पंद्रे ईरान ज्वाइन आगते आगा की इको वट्टू एस्टा पंद्रे वंबत्तू सदस्य � इधर है ना पंद्रह यूरेशियन पॉलिटिकल मतलब इकोनॉमिकल मिलिट्री ग्रुप पंद्रह हेल्प होते हैं यूरेशिया अंदर ली यूरोपीय ना देशों को लोग पढ़ते हैं रशिया नोटरे हाफ यूरोप आप एशिया रहते हैं इधर यूरोप मतलब एशिया द मध्य रोंता उन ओपन आगे दे यूरेशिया अंदर ली यूरोप मतलब एशिया दर्शकर पीस है ना तो कुमार होता है ना तो शांति मतलब नोटरी नेक्स्ट टाइम अपन तो स्टेबिलिटी है ना तो सद्रुड़ तेरे ना तो कुमार होता है शांति जो तेरे ना अपन ये स्थलीय सरकार का डाले अथवा स्थलीय प्रदेश का डाले ना अपन सद्रुड़ तेरे नहीं दिला सद्रुड़ तेरे ना तरह दो जो तेरे ना अपन रीजनल पूर्ति इधर में लक्ष्य न पन्द्रे ली ये प्रदेश है नहीं दिला इधर न संरक्षित वाकिर दत्तवा अधर न रक्षणे मार दतु इधर अमुक्के उद्देश्य वाकिर दे सो इधर न दरे निम्न के गोत्र बेक अंदरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आउटर नेक फॉर्म है तंदरे सो डरे चाइना जो ते के न फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक 
ಈ ಗಡಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಒಪ್ಪಂದನೇ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತೊಲಗಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಚೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಅಜೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಜಗಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಂಘೈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಗತ್ತಿನ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕೋಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಜನ ಜಗತ್ತಿನ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ
ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಡಜನ್ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಾಲೆಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾಂಘಾಯ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾಂಘಾಯ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಐದು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ದೇಶ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಪತ್ತನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಪತ್ತನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಆ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಹಕಾರ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದ್ಬೇಡ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಹಾಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅದು ಜಪಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಇನ್ನ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆತರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಯಾವ ಇದಾವೆ ಆ ಆದ್ಯತೆ ವಲಯಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಗಾಯ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನೂರು ಇಂಥ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಟಿ ಬಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಬಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂ ಟ್ಯೂಬೋರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬೋರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹರಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಿಡ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಪೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟಿ ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಿತ್ತು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಶ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಗಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ 
ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿ ಬಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ ಬಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲಿಸಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಟಿ ಬಿ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟಿ ಬಿ ಕೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಟಿ ಬಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಿಡಿತಿವಲ್ಲ ಆ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕವರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪಾಯ ಹಂತವನ್ನ ನಾವ್ ಈಗ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಲಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟಿ ಬಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಬಿ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿ ಬಿ ಪರ್ವಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟಿ ಬಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾಗಬೇಕು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಿ ಬಿ ಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಜಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮಲೈಟ್ ಗಿರೋನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹರಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿ ಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಬದಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಟಿ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಾವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಟಿ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇವಲ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈಗ ಟಿ ಬಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಿಟ
ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಟಿ ಬಿಗೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ಬಿಗೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಔಷಧಿನು ಬಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಇನೋವೇಶನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನೋವೇಶನ್ಸ್ ಇದು ಮಾರಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಡಿಲೇ ಆಗ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನ್ ಇನೋವೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದಲು ನೋಡ್ರಿ ಸಹಕಾರ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು ಆ ಬಹಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಠೋರವಾದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಔಷಧಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಔಷಧಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಔಷಧಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಕ್ಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀಕ್ಷಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋನರ್ ಇಂದ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತರನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮೂರು ತರನಾಗಿ ಯಾವ ತರನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೊಕೇಶನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗಿರ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಟಿ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೂ ಜಾರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಲೀಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎನ್ ಟಿ ಇ ಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಲೀಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಏನಿದೆ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಯಾವೆರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಪಿಎಂ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಝಡ್ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಝಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಐ ಪಿ ಎಂ ಐ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಂ ಇನ್ ದಸ್ ಪ್ರಾಣಿ ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಟ್ರಯಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಬಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಷ್ ಇವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಏನು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ